ും <laughs> സ്തോത്രം 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 നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം തുറന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവോചന പഠനത്തെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തുറന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവോചന ധ്യാനത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മംഗ ഫ്രിജ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ നല്ല പിതാവെ രാത്രി സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് സുഖങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിനെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹാലലു കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലു യാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരെ സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലലു യാ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി വിടുതല ശമനം കർത്താവ് തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് കൂട്ടായം ആദരിക്കുവാൻ തൊക്കെ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ലല്ലൂയ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതേക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള പാദത്തിൻ കീഴിൽ ഇന്നും ആയിരിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം നമ്മൾ നയിക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലവും കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലായിരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ദൈവം നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ ലൽദോസ് ബ്രദർ കേൾക്കാവോ ലൽദോസ് ബ്രദർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയാലും നിങ്ങൾ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കോണം കേട്ടോ ഇന്ന് നെറ്റിന് എന്തോ കാര്യമായ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്ന ആ ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് നമ്മെ അതിന് സഹായിച്ചു ഇന്നും ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ആ നിറവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുവാൻ നമ്മെ എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്പമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നാം ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് അതിനായി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന വ്യക്തിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും അവനൊരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരായി തീരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രയർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അഥവാ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളാണ് എങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ വരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മൊബൈൽ തൊട്ട് മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങളിലും അനുദിനം 
അല്ലെങ്കിൽ അനു ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ അപ്ഗ്രഡേഷൻ വരുന്നത് പോലെ ദൈവമക്കളുടെ ആത്മീയമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ വേണം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം പ്രയർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന വളരുന്ന പ്രാർത്ഥന വളർത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ചിന്തിക്കാം പത്താട സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമാകുകയില്ല എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്താട സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്റെ സെബതീപുത്രന്മാരെയും പത്രോസ് പോസ്തലനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് മറുരൂപമലയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കയറി പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് താൻ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും എലിയാവും മോശയും വരികയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിൽ നിന്ന് അവർ ആ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ താൻ നിയമിച്ചാക്കിയ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ എന്തു സംഭവിച്ചു അവർക്ക് അവർ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ അവർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാതെ അവർ ജനങ്ങളുമായി അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന വ്യക്തികളുമായി എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരിങ്ങനെ വാക്വാദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വന്ന് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സാധിച്ചില്ല അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആരോടാ ഒരു ജനസമൂഹത്തോടല്ല കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പേരെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലീക വിളിയുള്ള അപ്പോസ്തലീകമായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ലൂക്കോസിന്റെ ഒമ്പതിന്റെ ഒന്നുണ്ട് അവൻ പന്തിന് വരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ആരോടാ ഇത് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അവൻ പന്തിരി വരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവരാരാ ഇവർ പന്തിരുവർ അപ്പോസ്തലിക വിളി ഉള്ള സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളുടെ മേലും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവുമുള്ള ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിപ്പാനും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും അവരെ അയച്ച അപ്പോസ്തലന്മാരോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അപ്പോസ്തലീക വിളിയുള്ള ദൈവസഭയുടെ മൂലക്കല്ലയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പണിയുന്ന അടുത്തതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പറയുകയാണ് മക്കളെ പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകത്തില്ല നോക്കണമേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ അപ്പോസ്തലന്മാരായാലും കൃപാവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായാലും ആത്മനിറവിൽ ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നവരായാലും ആരായാലും എന്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് അകർത്താവ് പറയുന്നേ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ അവിടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ലേ തീർച്ചയായും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമ നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ശിശു വളർന്നു വരും തോറും ആ ശിശു എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച വണ്ണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒരു വളർച്ച ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിൽ ഒരു വളർച്ച ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ടാകണം വളർച്ചയുണ്ടാകണം വ്യത്യാസമുണ്ടാകണം മാറ്റമുണ്ടാകണം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറ്റിയത് തങ്ങളുടെ മേലെ ഈ അധികാരവും ശക്തിയും ഒക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം അനുദിനം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥന ദൈവ ഇത് എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് ഈ ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഈ അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് ഈ അധികാരം ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമാരാ ദൈവം ആത്മാവാ ഈ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ കൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ആത്മശക്തി അനുദിനം നമ്മൾ പുതുക്കുകയും അതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യണം നമ്മൾ വായിച്ചു കൃപാവരങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരുന്ന ആത്മീക വർധനയ്ക്ക
ദൈവവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതൊരു മാനുഷിക തലത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയല്ല അത് അടുത്ത ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ തലം വർദ്ധിക്കും ഇവിടെ പ്രശ്നം ആ ഭൂതത്തെ ഇവർക്ക് പുറത്താക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇവരുടെ കയ്യിൽ അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ ശക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറഞ്ഞു പോയി വിശ്വാസം എന്നത് എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ആ ആശ്രയമാണ് വിശ്വാസം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം നമ്മുടെ കരം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം നമുക്ക് അധികാരങ്ങൾ തന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലമുണ്ടാകണം ജഡത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇത് കാലാകാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടാതെ കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായി തീരും നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വർദ്ധിക്കണം വളരണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ജനത്തിനും പറ്റിയ പരാജയം അതായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ വിളിക്കും ആ പ്രശ്നം തീരുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് വിടും അതുകൊണ്ട് അവർ ആത്മീകമായി വളർന്നില്ല അവരുടെ ജഡം വളർന്നു ജഡം വളർന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ വളർന്ന ജഡമല്ല മരുഭൂമിയിൽ ആ മരു യാത്രയിൽ ആ നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവർ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആത്മാവിൽ നമ്മെ വളർത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ആ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മെന്റാലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രേയിങ് പേഴ്സൺ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്താണ് ദൈവം ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവം എന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ച് ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം അവൻ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം എന്താ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു ഹംബിൾനെസ് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് താഴ്ത്തുവാൻ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ താഴ്മയുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നാം ചിന്തിക്കണം വളരെ വ്യക്തമായി ചുങ്കക്കാരന്റെയും ഫരിസയന്റെ ഉപമയാ പറയുന്നത് ചുങ്കക്കാരനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഫരിസയ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ ആ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ആ താഴാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ആ താഴ്മ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിൽ വരുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് ഒരു തത്രപ്പാടോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു താഴ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം താഴ്ത്തണം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തണം അതാ ദൈവം ഈ ഉപമയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് താഴ്ത്താത്ത പ്രാർത്ഥനകളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതിന്റെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്താണ് ആ ചുങ്കക്കാരന്റെ മനോഭാവം ഇത് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തീതിമാന്മാറെന്ന് ഉറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ച് അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ദൈവമക്കളായ നമ്മുടെ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് അന്ന് പരിശയന്മാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയാ പെന്തിക്കോസ്തുകാര് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ അവരെ നോക്കിയാ ദൈവം ഇത് പറയുന്നത് രണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒരുത്തൻ പരീശൻ മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് ദൈവമേ പിടിച്ചു പറിക്കാർ നീതി കെട്ടവർ വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ അല്ലേ ആയിക്കാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തു നമ്മുടെ മനോഭാവം ഇങ്ങനെയല്ലേ ദൈവം മക്കളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തു വന്നു നമ്മള് ഭയങ്കര ഇതിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കങ്ങ് പെട്ടെന്ന്
അത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായാലും ദൈവവചനത്തിന് മുൻപിലായാലും ആരാധനയ്ക്കായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇരിക്കുന്ന മനോഭാവം എന്തെന്ന് എന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തോ ചടങ്ങ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഭാവമാണോ എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് അത് ചടങ്ങ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊരു എക്സസൈസ് അല്ല ഇതൊരു ആചാരമല്ല ഇത് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരായുള്ളവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയതമനോ നിങ്ങളുടെ പ്രതി പ്രിയതമയോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ടോൺ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇദ്ദേഹം താല്പര്യത്തോടെ ഓട് വേണോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹോ ഈ എൻ്റെ പ്രിയതമ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് താല്പര്യത്തോട് കൂടെയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധം പുലർത്തി പോകുന്ന സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അറിയാം നൂറ് ശതമാനം അറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുദിനം കാണുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അവരുടെ സംസാരത്തിന്റെ ടോണിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതോ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എങ്കിൽ കർത്താവ് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഭാവം ഞാൻ പറയുന്ന താഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പൂർണ്ണം പല മണ്ഡലങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടല്ല സത്യത്തിൽ താഴ്ത്തേണ്ടത് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് എത്ര നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം താഴ്ന്നുണ്ട് ദൈവ ആ താഴ്ന്നവന്റെ ആ ശബ്ദങ്ങൾ അവന്റെ അതരത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ അത് മനസ്സിലാകും ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും അതിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടിമിന്നൽ വരുമ്പോൾ ഇടി ഇടിവെട്ട് കൊള്ളു ഇടിമിന്നൽ കൊള്ളുന്ന മരങ്ങളും ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഈ താഴ്ത്തുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്വർഗം ക്യാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറണം നാം താഴ്ത്തപ്പെടണം ദൈവസേനത്തിൽ നമ്മുടെ മിടുക്കു കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മിടുക്കു കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീരും നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാഭിഷേകം വന്നത് അവന്റെ കൃപയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൃപയാലാണ് അവന്റെ സ്നേഹം അവനാ നമ്മെ തേടി വന്ന നമ്മൾ അവനെ തേടി പോയതല്ല നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചത് അവൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ അവന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തത് വ്യഭിചാരിണികളായിരുന്ന നമ്മെ അവന്റെ പ്രിയതമയാളാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ മിടുക്കുകൊണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടുമല്ല ഈ മനോഭാവം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിയാണ് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ മക്കളാ നമ്മൾ അവകാശികളാ പക്ഷേ നമ്മുടെ അകത്ത് ഈ അടിസ്ഥാന ഓർമ്മ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം ആ മനോഭാവം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിനോടല്ല അതായത് ഈ ചുങ്ക ഈ പരിസേന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള താഴ്ത്തപ്പെടാത്ത മനോഭാവം ഇല്ലാത്തവന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്തെന്ന് യോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു വ്യർത്ഥമാണത് ഒന്ന് ഈ വ്യർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുകയില്ല കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സർവശക്തൻ അത് വിചാരിക്കുകയുമില്ല നിശ്ചയം ഏ ഒന്ന് നോക്കിയേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് വ്യർത്ഥമാണ് അത് വ്യർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് ദൈവം അത് കേൾക്കുകയില്ല അത് വിചാരിക്ക പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയേ ഏ അങ്ങേർക്ക് ആരൊന്നും കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അത്രയും പുച്ഛമായിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാര്യഞ്ഞാ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പുറത്ത് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതിനോടുള്ള മനോഭാവം ഒരു പുച്ഛ മനോഭാവമായിരിക്കും ദൈവജനമേ നാം ഒന്നും തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ശക്തമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കണം അത് ദൈവ അതുകൊണ്ടാ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് വചനത്തിലൂടെ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മളെ അതുപോലെ ശക്തന്മാരാക്കി പ്രാർത്ഥനയിൽ തീർക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഹാരേ ലൂയ്യ നോക്കിയേ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹിസ്കിയാവ് ഹിസ്കിയാവ് എന്ന ദൈവദാസൻ ആ രാജാവ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനാണ് അവൻ ഭയങ്കര ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണ് അത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാനിപ്പോ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോന്ന് ആ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു കുളിർമ വരും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം അപ്പോൾ ഹിസ്കിയാവ് മുഖം ചുവരിന് നേരെ തിരിച്ച് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അയ്യോ യഹോവേ ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോടും ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടും കൂടെ തിരുമുൻപിൽ നടന്ന് നിനക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിസ്കിയാവ് ഏറ്റവും കരഞ്ഞു ഹിസ്കിയാവിന്റെ പിന്തുലമറക്കാരനാണ് പരിചയൻ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ടോണും ഈ ടോണും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയേ ദൈവജനമേ അയ്യോ യഹോവേ അവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഞാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം പാതാരം കൊടുക്കുന്നു അവനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോടും ആ വിശ്വസ്തതയോടെ ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവം മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിസ്കിയാവന് ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ളവനായിരുന്നു ഹിസ്കിയാവ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെയാ പ്രസന്റ് ചെയ്തേ നോക്കിയേ എത്ര ഹംബിൾ വേല അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാ ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥന പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഉത്തരം ലഭിച്ചത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ മുട്ടിൽ മേൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഉത്തരം തരണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹിസ്കിയാവിനെ പോലുള്ള ചില പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം ഒന്ന് മാറ്റണം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറണം അയ്യോ യഹോവെ ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോടെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നടന്ന് നിനക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണമേ അദ്ദേഹം ചെയ്തു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ ഏകാഗ്രതയായിരുന്നു തനക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുക നീ മരിച്ചു പോകുന്നു അത് ആരാ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഇസ്രയേൽ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ വലിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ യേശയ്യാവ് വന്നിട്ടാ പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ അത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഹിസ്കിയാവിന് ദൈവത്തോട് അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ത് അത്ര കോൺഫിഡന്റ് എവിടെ നിന്നാ ഹിസ്കിയാവിന് വന്നേ ഈ യശയാവിനേക്കാലും യശയാവ് വന്ന് പ്രവചിച്ചാലും എത്ര ശക്തനായ അഭിഷേക്തനായാലും ആ പ്രവചനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ശക്തമാണ് എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്ന് ഹിസ്കിയാവിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായി അദ്ദേഹം യശയാവിനോടല്ല കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചത് അദ്ദേഹം വേറെ പ്രവാചകന്മാരോടോ പുരോഹിതന്മാരോടോ അല്ല ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം നേരെ തിരിഞ്ഞു അതാണ് ഹിസ്കിയാവിനുണ്ടായ കോൺഫിഡൻസ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് നോക്കി എത്ര ഹംബിൾ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എത്ര മധുരമാണ് ചിലര് നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ചിലരുടെ സംസാര രീതിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നും പക്ഷെ ചിലരുടെ ചോദിച്ചാലോ ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല എന്ത് തോന്നും നമുക്ക് കരണകുട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിക്കാനും തോന്നും ചിലരുടെ സംസാര രീതികൾ അതാണ് നാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്ക് നമ്മുടെ നോക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ അവന്റെ മുൻപിലെങ്കിലും താഴ്മയോടെ നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കസേരയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു ഹംബിൾനെസ് നമുക്ക് കാണിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ ഇരിപ്പിൽ നമ്മുടെ വാക്കിൽ നമ്മുടെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഹംബിൾനെസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദൈവസന്ന
ദൈവം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് ജീവനുള്ള ദേഹിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ആദമിൽ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടും നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴും ആ കളങ്കം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടോ ദൈവം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റർ നമ്മളെ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്നാനപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ ക്രിയേഷന്റെ വിശുദ്ധിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ആദമിനെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ആദമിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആദമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിഴക്ക് ഏതനയിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ഈ ഭൂമിക്ക് മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ഭൂമിയിൽ ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു എല്ലാ തിന്മാനൊക്കെ കൊടുത്തു ആ സ്നേഹം കാണിച്ചു ദൈവം ആ സ്നേഹത്തിന് പകരം സ്നേഹം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നോക്കി സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകി ആ രക്തത്തിന്റെ വില നൽകി ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹത്തിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സ്നേഹം അപ്പൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം പെറ്റമ്മ നിന്നെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ഗർഭപാത്രത്തിങ്കൽ നമ്മളെ ഉരുവാക്കി നമ്മളെ കഴുകന്റെ ചിറകിൽ സംവഹിച്ചു ഒരു അപ്പനെ പോലെ വഴി നടത്തി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ദൈവം ആ സ്നേഹത്തിന് തിരിച്ചു നമ്മൾ അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് മൂന്ന് ദൈവം നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികാരങ്ങൾ തന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ആകാശത്തിൽ ഈ അധികാരങ്ങൾ തന്നു ഈ അധികാരങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ സകലതും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ രാജാക്കന്മാരായി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായി ദൈവം നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിർത്തിയെടുത്ത് ആ അഭിഷേകം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികൾ ശക്തന്മാരായിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ആ അതോറിറ്റി നമുക്ക് ഇന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ മുടങ്ങാൽ മടക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ദൈവം നമ്മെ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ച് സകലതും ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്ക് അത്രത്തോളം വിശ്വാസ ദൈവത്തിലുണ്ടോ ഓർക്കണം അവൻ നമ്മളോട് കാണിച്ച അവൻ നമ്മളോ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ആ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ മാന്യമായി ഉപയോഗിച്ചു ഇല്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില വലുതാണ് ദൈവ മക്കളെ ആ വിലയ്ക്ക് പകരം കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വല്ലതുണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യമൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം താനെ താഴും നമ്മുടെ തല തന്നെ കുനിയും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഓരോ അഞ്ഞൂറ് കേടിയോ നൂറ് കേടിയോ കടം വാങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് ആ പൈസ കൊടുക്കാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു താഴ്ചയില്ലേ അവനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ താഴുന്ന ഒരു താഴ്ചയില്ലേ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴുന്നുണ്ടോ ഏ ദൈവമക്കളെ അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവനും നേടിയാലും അവന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ എന്ത് ഫലം ആ ആത്മാവിനെ വാങ്ങിയത് അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനെ കൊടുത്തിട്ടാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടേ ആർക്കെങ്കിലും നൂ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മെ നൂറ് രൂപ തന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര തത്രപ്പാടാ അതിന് പകരം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര തത്രപ്പാടാ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിയ തത്രപ്പാടില്ലാത്ത അത് ഇന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നും വീട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹംബിൾനെസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ 
വരണം ഇന്ന് മുതൽ അത് വരും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്താൽ അവൻ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാ ആ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നും മാറിപ്പോയി എന്നുള്ള ചിന്ത അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാ ആ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിന് പകരം ഞാൻ ഇതുവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഓർമ്മ രണ്ട് അവൻ തന്ന അധികാരങ്ങൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ കൊടുത്ത് അവരത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ അവിടത്തെ വിശ്വാസം ദൈവം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ നൂറിലൊന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല കർത്താവ് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചു ഈ ഭൂമിയെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒരു ഭാര്യയെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു മക്കളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കർത്താവ് തന്ന ഈ ഭാര്യയെ മക്കളെയോ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കണമേ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം മാറ്റപ്പെടണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴും ഈ താഴ്ചയിൽ സ്വർഗം ചായ്ച്ച് ഇറങ്ങി വരും ഏത് വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും ഇതാണ് മനോഭാവം മെന്റാലിറ്റി മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളെ തിരിക്കാതെ വണ്ണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കാതെ വണ്ണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങാതെ വണ്ണം നമ്മളെ മൂടിക്കളയുന്ന എല്ലാ അന്ധകാരത്തിന്റെ പോരുകളും വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ ദേഹി ദേഹ ആത്മ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഒന്ന് മനോഭാവം രണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സുമാരായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും പ്രൊസീജിയറുണ്ട് മെത്തഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ എന്ത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രൊസീജർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവെ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇവിടെ പറയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവെ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ തലമുറകളും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരും അത് പ്രാർത്ഥ അവർക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നണം അവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതി നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണ കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര തലമുറകളുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇവിടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരൊന്നുമല്ല യഹൂദന്മാർക്ക് വ്യക്തമായ പ്രാർത്ഥനാ ചിട്ടകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വ്യത്യസ്തമായി അവർ കണ്ടു മൂന്ന് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാനിയലും ഏഴു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാവീതും ഇവരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ട് കണ്ടു അതിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ കണ്ടു ഓരോ പ്രാവശ്യവും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അവർ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ കാണുവാനിടയായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവശക്തിയുടെ പകർച്ചയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവശക്തിയുടെ പകർച്ചയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് 
ജോഹന്നാൻ ദൈവദാസനും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥന കാരണം അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും ഒക്കെ യോഹന്നാൻ അപ്പോ യോഹന്നാൻ ദൈവദാസന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവിടെയും അവർ ആ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥന യോഹന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലിന്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒരു വ്യത്യാസം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തലമുറകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരെ അതിലേക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ തലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് തുറക്കട്ടെ അടുത്തത് കർത്താവ് പറയാണ് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു നോർമൽ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പല തലങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് ഇത് അട് ഒരു ഇൻസ്പിരിറ്റിൽ വളരുന്ന പ്രാർത്ഥന വളർച്ചയുടെ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു സംസാരം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പച്ച എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാ പപ്പയും മക്കളും ഇരുന്ന് പ്രാർ സംസാരിക്കാറില്ലേ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റിമസിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇത്രേ ഉള്ളു അപ്പ പപ്പ എന്നാ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഇന്റിമസിയാ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ ആള് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുക ഇരിക്കുന്ന ആളോടാ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയ അടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടിയത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആളിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആള് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴാ അടുത്തത് ദ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഹംബിള് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രസൻസിനെ എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രസൻസിനെ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതൊരു നല്ല വെളിച്ചമായി അത് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ റേഞ്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ പ്രസൻസ് അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസൻസ് വെളിച്ചമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നാലും ലൈറ്റ് ഉള്ള റൂമിലിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോഴും കിട്ടും എന്നാൽ അതിന്റെ വേറൊരു ലെവൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് പല റേഞ്ചിൽ പലപ്പോഴും അത് ചില സമയത്ത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചില സമയത്ത് ബ്രൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അറിയാം അപ്പച്ചന് എന്തുണ്ട് ഇത്തിരി ദേഷ്യമുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും കിടന്ന് കരയും കരയണം അപ്പൊ ചാ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കും പതിയ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയാണ് നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ ഈ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം വിശുദ്ധീകരിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുകൊണ്ട് ആ മത്താട സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്
നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഫ്ളാറ്റുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറോ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സോ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്കിളെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സഹോദര ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മോൻ നല്ലൊരു മോനാട്ടോ അവന്റെ അവൻ അന്ന് ഇന്ന പോലെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അപ്പൊ അവന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മഹത്വം നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് അതോ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നതെല്ലാം കച്ചറത്തരവും എന്നിട്ട് മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നേച്ചും അപ്പാൻ പാലാണ് അപ്പൻ തേനാണ് അപ്പൻ ചക്കരയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നേ ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവം അപ്പൊ പ്രവർത്തികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ചുമ്മാ കയറി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതിനും ദൈവ ദോഷം ചെയ്യാത്തതാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരണം അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടുത്ത ഒരു തലമാണത് മനോഭാവം പ്രവൃത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ അടുത്ത പ്രശ്നം അതാ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇത് എവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യം വരാനാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ബി സി ഡി എസ് ജി എച്ച് ഡി ഈ ലിസ്റ്റ് ഒട്ട് ജന്മത്ത് തീരത്തൂല്ല ഇവിടെ പറയാണ് നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മക്കളെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് വരേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആണ് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രൊസീജിയർ വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം ശരി ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒക്കെ സിസ്റ്റം മൊത്തം തലകുത്തി മറിയുന്ന സ്റ്റൈലാ നമ്മള് ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറെ ഇഷ്ടങ്ങള് കുറെ ലിസ്റ്റ് നമ്മളങ്ങ് കൊണ്ടുചെല്ലും പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇവിടെ എല്ലാം പ്രൊസീജിയർ മാറ്റവാ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിയാനുള്ള ഒരു മീഡിയയാണ് പ്രാർത്ഥന ഇവൻ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇന്നത് എന്റെ വിഷയമാണ് പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ അതിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം എന്താന്ന് അതിൽ കൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രൊസീജർ ആ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീരണം അപ്പോ ഒന്ന് ആ പ്രസൻസ് എൻഷുവർ ചെയ്യുക സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അത്ര ഇന്റിമസിയ അങ്ങനെ ആയി തീരാൻ സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അയ്യോ പിതാവ് ഇന്റിമസി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടില്ല എന്നാ ദൈവം പറയുന്നു ആ ഇന്റിമസി ഇന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മാറട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ളതായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുന്നവരായി നമുക്ക് മാറാം പ്രാർത്ഥന അതാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് രഹസ്യം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് മഹത്വം അത് ആരായിഞ്ഞ് അറിയുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരാ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മേൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആ വിഷയത്തെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് പടപടപടാ എന്ന് വിട്ടാല എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗീയ പദ്ധതി എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അതാ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ രാജ്യം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്താ ഞാനൊരു വിഷയത്തിന്റെ മുൻപിലാ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനം പ്രതി തരണമേ ഏത് ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ആഹാരമുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മമനുഷ്യന്റെ ആഹാരമുണ്ട് അതെന്താണ് വചനം അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ വചനത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് വചനം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വചനം കൂടെ നമ്മുടെ അകത്ത് വചനം വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാ കാരണം വചനത്തിൽ കൂടെ ശക്തമായിട്ട് ഈ വചനം പൊങ്ങി വരും ഈ വചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും
ഈ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീകമായ ഭക്ഷണമായ വചനത്തെയും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് എടുത്തു തരപ്പെടും ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അകത്തുനിന്ന് വരും ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആത്മാവ് അകത്ത് വചനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനം പൊങ്ങി വന്ന് വചനം കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അനുദിനം നമ്മുടെ ആത്മമനുഷ്യന്റെ ആഹാരമായ വചനം ഇന്ന് എന്നെ വഴി നടത്തുന്ന ഇന്ന വചന ഈ വചനം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വചന വെളിപ്പാട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദേവം ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം ആ ഒരു റെവലേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വചനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ദൈവം തരും വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വഴി നടത്തുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആവിത് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ ഇരുൾ വീണ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ വടിയും കോലും പ്രാർത്ഥന വടിയെ കാണിക്കുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോല് എന്ന് പറഞ്ഞ നീളമുള്ള കോള അത് സാധാരണ താഴെ ഇരിക്കുന്ന പുല്ല് തിന്നുന്നതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ തളിരുകൾ ആടുകൾക്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ ആ കോൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒടിച്ച് ഉയരത്തിലുള്ളത് വചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആലോചനയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം ആലോചന അറിയിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ദൈവം ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ മടുത്തു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ വിരസത തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം കുറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻസുകൾ നടക്കാത്തത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്നേഹ ബന്ധമാണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അത് ബോ അതിനകത്തൊരു ബോറിംഗ് ഇല്ല അതിനകത്ത് അത് കൂടിക്കൂടി പോകത്തേ ഉള്ളൂ സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലങ്ങൾ നിശ്ചയമായും മാറും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ നോക്കിയേ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന ആ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഈ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിലൂടെയുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അന്ന് ഞാൻ ആ ചെയ്ത പാപം ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുവല്ലോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഓർമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ മണ്ഡലം കൂടി അനുദിന വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ് ശരിയാ നമ്മൾ പാപമൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഏറ്റുപറയപ്പെടാത്ത പല പാപങ്ങളും നമ്മുടെ അകത്ത് ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലെയിമുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ആ പാപങ്ങളുടെ ഒരു ക്ഷമാപണത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളും കൂടി നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവനോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു നോക്കിയേ ക്ഷമയുടെ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ അതിനകത്ത് രണ്ട് തലമുണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഈ അനുദിന പ്രാർത്ഥനയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ച് ദൈവം തരും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നമ്മൾ അന്ന് അത് ശരിയാണെന്ന് കരുതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നു കിടക്കുകയായിരിക്കാം അത് ഓർപ്പിച്ച് തരപ്പെടും പലരോടും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും പലരോടും നമ്മൾ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഭൂമിയിൽ കാണത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ബേസിക് പ്രാർത്ഥന ചിന്തയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഹയർ ലെവലിലുള്ള പ്
കർത്താവെ എന്റെ ഇന്ന് ഞാൻ വാക്കു കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ നിരൂപണങ്ങൾ കൊണ്ടോ പാപം ചെയ്യരുത് പാപം ചെയ്യരുത് പാപത്തിൽ എന്നെ വീഴ്ത്തരുത് പരീക്ഷയിൽ എന്നെ അകപ്പെടുത്തരുത് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് പാപം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പാപം ക്ഷമിക്കാൻ പക്ഷെ പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം പരീക്ഷയിൽ കടത്താതിരിക്കാൻ പാപം ചെയ്യരുത് കർത്താവ് എനിക്ക് പാപം ചെയ്യണ്ട എന്നെ പാപം ചെയ്യിക്കരുത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ കാതുകൾ എൻ്റെ അധരങ്ങൾ എൻ്റെ കൈ എൻ്റെ കാല് എൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കർത്താവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കണം എനിക്ക് പാപം ചെയ്യണ്ട എന്നെ പാപം ചെയ്യിക്കരുത് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ അധരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ മൂന്ന് നേരമോ ഏഴ് നേരമോ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൈവ മക്കളെ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും ഈ പ്രാർത്ഥന അതിശക്തമാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്നെ പാപത്തിൽ കടത്തരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്വർഗം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അത് കേൾക്കും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ആകെ മൊത്തത്തിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ നമ്മുടെ നടപ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ നമ്മുടെ കിടപ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ നമ്മുടെ ജോലി ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയാണെന്നാണ് ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ സാരം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതാണ് പ്രൊസീജർ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകലതും പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എപ്പോഴും പിതാവിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ സകലതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പിതാവ് എന്തുണ്ട് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അതാ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ലൈഫ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പൗലോ സപ്പോസലം പറഞ്ഞ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ എൻറ്റയർ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹി ഇസ് ഇൻ എ പ്രയർ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അവരെ അവരുടെ ജോലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടപ്പില് കിടപ്പില് യാത്രയില് ഇരിപ്പില് ഉറക്കത്തിൽ എല്ലാം നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായിട്ടിരുന്നു എങ്ങനെ ആ ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറണം അതിൽ ഒരു അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ദർശനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളോട് ദൈവം ഇടപെടുമ്പോൾ അതൊരു സംസാരമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുമ്പോൾ അതൊരു സംസാരമല്ലേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ദർശനങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദർശനങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രൊസീജർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി ആത്മാവിൽ വളരുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തിനാ നമ്മൾ വളരുവാൻ ആത്മാവിൽ വളരുവാന പ്രാർത്ഥന നോക്കാം ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എൺപതാം വാക്യത്തിൽ പൈതൽ വളർന്നു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു അവൻ ഇസ്രായേലിന് തന്നെത്താൻ കാണിക്കുന്ന ആൾ വരെ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു ഇതാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷകനായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എൺപതാം വാക്യം പൈതൽ വളർന്നു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു അപ്പോ ഭൗതിക വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീക വളർച്ച ഉണ്ട് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വളർച്ച ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യണം അനുദിനം വളരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക്
അതാര് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം വചനമെന്ന ബീജത്താൽ കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതുമായ ബീജം അകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞായി ശിശുവായി വളരുമ്പോൾ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ശിശു ഉരുവെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊടുക്കാവോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ അകത്ത് ഉരുവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്തു എന്ന ആത്മ മനുഷ്യനെ വളർത്തണം ബലപ്പെടുത്തണം അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം രണ്ട് ഗ്രോ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് പൈതൽ വളർന്നു ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഒരേ ലാംഗ്വേജ് കർത്താവിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ജഡശരീരം വളരുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ അകത്ത് ആത്മ മനുഷ്യനും ബലപ്പെട്ടു പോരണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശിശു വളർന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരേ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ നോക്കിയേ യോഹന്നാനും ഒരേ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോ ആരായാലും യോഹന്നാനും കർത്താവിനും ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കോ ദൈവമക്കളായ നമുക്കോ വേറെ ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ വല്ലതുണ്ടോ ഇല്ല ആത്മാവിൽ വളരപ്പെടാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി ഈ ആത്മാവിൽ വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വളരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ സമ്പൂർണ്ണ അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതന്നെ അതിനെ ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് ആത്മാവിൽ വളരുവാൻ അല്ലെ ഇനി പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണോ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വളർത്തുന്നത് അല്ല റോമാലേഖനം ഒന്നിന്റെ പത്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിന് അവന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചി ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സാക്ഷി അപ്പൊ ആരാധന ആത്മാവിൽ വളരാനുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ആത്മാവിന്റെ ആരാധന അതാണ് കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യം ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പേഴ്സണലിലും ഉണ്ട് കൂട്ടായ്മകളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ പ്രയർ ആണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലം എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ആത്മാവിന്റെ ആരാധന കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ ചീറ്റിപ്പോകുന്ന പടക്കം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തിക്കും ഇല്ല ആരാധിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആത്മാവിന്റെ ആരാധനകൾ അതാണ് നമ്മളെ ആത്മാവിൽ വളർത്തുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്ന് തരു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നു കർത്താവിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ വചനം കർത്താവിന്റെ സംസാര രീതി അല്ലേ വചനം അവിടുന്ന് വളരെ മനോഹരമായി നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആരാധിക്കാം ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആരാധനയാണ് കാരാഗ്രഹത്തെ ആരാധനാലയമാക്കി മാറ്റിയവരാ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഈ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലൻ വേദനിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കാം മാനം പോയിരിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കാം രോഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കാം ചങ്ങലയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കാം എപ്പോൾ ആരാധിച്ചാലും ആരാധനയുടെ അവസ്ഥ മാറും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറിയിരിക്കും എവിടെയെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് യഗോസാഫത്ത് രാജാവ് തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന വലിയൊരു പടജനം മോവാബ്യരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു പടജനം നിന്നങ്ങ് ആരാധിച്ചു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്തില്ല അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിമരിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരാധനയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആത്മാവിന്റെ ആരാധനകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മീക വളർച്ച നമ്മുടെ വിജയം അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം ഇത് പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് ആരാധനയിലുണ്ട് ശത്രുക്കൾ തകർന്നു വീഴും കോട്ടകൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴും ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറും വേദനകൾ മാറും രോഗങ്ങൾ മാറും എല്ലാം ഈ ആരാധനയിൽ മാറും അത് ചർച്ചിൽ വന്ന് കൂടിയിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ വീട് ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണലി നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റണം യഥാർത്ഥമായ ആത്മീക വളർച്ച എന്താണെന്നറിയോ 
നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരു പാട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് മുഴങ്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ആത്മീക വളർച്ചയുടെ ഒരു ആത്മീകന്റെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ആത്മീകന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാനും ഒറ്റയ്ക്ക് പേഴ്സണലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വലിയ വിജയം എന്നുള്ളത് അപ്പോ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും നമ്മളെ ആത്മാവിൽ വളർത്തും അപ്പോ എന്തിനായി ഈ ആത്മാവിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ അടുത്ത ചോദ്യം അതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ ബുദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താ പോരെ പൗലോ സപ്പോസ്റ്റിനോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ കാരണം അദ്ദേഹം ജഡത്തിൽ കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് അവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു ആരുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് ഈ ജഡത്തിന്റെ ഒരു ബലഹീനതയുണ്ടല്ലോ ഈ ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വേണം ഒന്ന് രണ്ട് വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല ആര് ജഡികനായ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്തിനാ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ബലഹീനത മാറ്റാൻ ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനത മാറ്റുവാൻ രണ്ട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മൂന്ന് എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടോ ദൈവഹിത ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മാവ് ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനതയെ മാറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മക്കളെ ആരാ മൈക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേ അപ്പോ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വേണ്ടും വണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കും എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവഹിത പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പലതും ദൈവഹിത പ്രകാരമല്ല ചോദിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു പരീശൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതും അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ ഏത് ടോണിലാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് നമ്മുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് എന്നതുപോലെ നാം ഇടപെടുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആത്മാവ് ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രശ്നം ഈ ഇത് ഇതിന് ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നെടുക്കാം ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേണ്ടും വണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം മത്താട സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ സെബതി പുത്രന്മാർ ഒരിക്കൽ അവർക്ക് കാര്യമറിയാം ഇവര് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല അവർക്ക് കാര്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ അമ്മയെ അമ്മയുമായിട്ട് കർത്താവിന് നല്ല കമ്പനിയാ അമ്മ നന്നായിട്ട് ഒച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഒത്തിരി കമന്റ് ഈ സെബതി പുത്രന്മാരെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോട് അമ്മയോട് അമ്മ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ ഫുഡ് നല്ലതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണണം ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പോ അവർ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അമ്മയോട് അമ്മയോട് കർത്താവിന് ഇത്തിരി സിമ്പതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശബതി പുത്രന്മാർ അമ്മേനെ കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ അവനോട് ഈ എന്റെ പുത്രന്മാർ ഇരുവരും നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ അരളി ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടോ ഇനി അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം നോക്കിയേ അതിന് ഉത്തരമായി യേശു നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പലതും ഇങ്ങനെയാ ഒരു നാടൻ ഭാഷയുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് സെബതി പ
നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം അതാ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അത് പഠിപ്പിക്കാനാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരുന്നത് ഞാൻ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിംഹാസനമൊക്കെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ചില ഇത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവർ മറന്നുപോയി അവരുടെ പൂർവ്വപിതാവായ യോസേഫ് സിംഹാസനത്തിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊട്ടക്കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കേറിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കും സിംഹാസനത്തിലെത്താൻ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം സിംഹാസനത്തിൽ അപ്പൊ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഇതേ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലം നമ്മൾ പിന്നത്തെ ഇതിൽ ചിന്തിക്കും വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രാർത്ഥന അന്ത്യകാലത്തെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിന്റെ വിവശതയിൽ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് വെളിപ്പാടായി നമുക്ക് വാങ്ങിത്തന്ന യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന്റെ ബാല്യ അവസ്ഥയിലെ ചോദ്യമായത് നമ്മളിപ്പോഴും ബാല്യം വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെയാ നമ്മളും നമ്മളും ഇന്ന് സെവതി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മയ്ക്ക് പകരം പാസ്റ്റർമാരെ ഏ കൃപാവരക്കാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും അനുകാലികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ കാലത്തിനും ആപ്റ്റാ ഇവിടെ ഈ സെവതി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മ എന്ന സ്ഥലത്ത് പാസ്റ്റർമാര് കൃപാവര ശുശ്രൂഷകര് നമ്മളിതാ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ വച്ചടിച്ച് കയറ്റുക വിലയാം നല്ല മനുഷ്യനാ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാക്കാരനാ ദൈവഗീതം അറിയുന്നവനാ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് തല തിരിഞ്ഞു പോകും ദൈവമക്കളെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ആ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വർഗത്തെ ചലിപ്പിക്കും സ്വർഗം ഇറങ്ങി വരും ചിലരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് അതിശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥനാ പോരാളിയുടെ പ്രത്യേക തലത്തിലുള്ള അഭിഷേകങ്ങളെ പകരുവാൻ സ്വർഗം പകർന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതിൻ്റെ മേൽ അതെല്ലാം ഇന്ന് വെളിപ്പെടും ചിലതിൻ്റെ മേൽ പ്രത്യേകാൽ ഈ ദിവ ഈ നിമിഷം ഇത് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പകരപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിലതിനെ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനക്കാരാക്കി മാറ്റും ദൈവം ചിലരെ ദേശങ്ങളെ നേടുന്ന പ്രാർത്ഥനക്കാരാക്കി മാറ്റും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേക പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ പറ്റും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചവനാണ് ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലുള്ള ദൈവദാസന ഈ ബൈബിളിന് പുറമെ അനേക പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എനോക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഹനോക്ക് ഹനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ആരാ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നവർ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തോട് കൂടെ ദൈവമഹത്വത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവിക മഹത്വത്തിന്റെ ആ യാത്രയിലെല്ലാം കെരൂപുകൾ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറാഫിംസ് ഒക്കെ എന്നതുപോലെ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേകരുണ്ട് 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 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് പ്രയർ അനോയിന്റിങ് ദൈവം പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ശലോമോൻ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ അനവധിയായ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാനുള്ള ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും എനിക്ക് തരണം ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു അണപൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് പോലെ ആത്മീയ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറകളെ തുറന്ന് സ്വർഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പ്രസാദമുള്ള പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാ പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലം പറഞ്ഞ് കോട്ടകളെ തകർക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളതാണ് 
സ്വർഗത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചലിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വർഗം അങ്ങ് തുറന്ന് ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളും ഭൂ ആഴിയുടെ ആഴങ്ങളും തുറന്ന് ശലോമോൻ അങ്ങ് ദൈവം അനുഗ്രഹം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചിലതിന്റെ മേൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കൃപ ഇന്ന് രാത്രി കാലം സ്വർഗം പകരട്ടെ നിയോഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിനെയും ആ ഭൂമിയുടെ ചില സോഴ്സുകളെയും തുറന്ന് ആത്മീക ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ചില കേഴ്സുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന ചിലരുടെ ഫിനാൻസിന്റെ കേഴ്സുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന ചിലരുടെ ആ ജോലി മണ്ഡലത്തിന്റെ ചിലരുടെ മാനസിക തലത്തിന്റെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ മേലുള്ള ചില കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കാൻ അത് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം ഉള്ളവർ ചിലർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആത്മാവിന്റെ ആത്മതലത്തിൽ ഒരു വിഷയം ഒരു ആത്മീയ വിഷയം കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മതലങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവക്കളെ ഏത് വിഷയത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വരുമ്പോഴും അതിന് രണ്ട് തലമുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് കാണാത്ത തലമുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കാണുന്ന തലമാണ് തടിയും കൊമ്പും ജില്ലയൊക്കെ എന്നാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന് കാണാത്ത ഒരു തലമുണ്ട് വേര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് ആരുടെ വീട്ടിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതാണ് ആത്മതലവും ഭൗതിക തലവും അപ്പൊ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ ഭൗതിക തലവും ആത്മീക തലവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അതിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുവാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മേല ആ അഭിഷേകം ദൈവം പകരും ആഗ്രഹമുള്ളവർ കർത്താവെ ചുമ്മാ ഒരു മരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഭൗതിക ഒരു വിഷയം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കുരുക്ക് ആത്മാവിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുരുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അഴിക്കുവാൻ നമുക്കറിയാം നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാ പ്രശ്നമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വെളിപ്പെട്ടു വന്നു എന്നതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്ത വിഷയങ്ങളിൽ സഭയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അതിന്റെ ആത്മതലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന കുരുക്കുകളെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് അതിനെ അഴിച്ച് അതിനെ പൂർണമായും വെട്ടിക്കളയേണ്ടതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അഴിക്കേണ്ടതിനെ അഴിച്ച് ശാസിക്കേണ്ടതിനെ ശാസിച്ച് ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഒരു പരിപൂർണ വിടുതലും വിജയവും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുടെ കൃപ സ്വർഗത്തിലെ അതുകൊണ്ടാ ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല കാത് കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ആത്മീകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു ആത്മമണ്ഡലങ്ങളെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മേൽ ആത്മതലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെ തടുക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ആത്മമണ്ഡലങ്ങൾ തടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലങ്ങളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തലം നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദാനിയേലിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദാനിയേല് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ അങ്ങനെ ചിലരുടെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം വീഴട്ടെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മേൽ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡിങ് പവറോട് കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ദാനിയേലിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഗബ്രിയൽ ദൂതനെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു അപ്പൊ ദൂതന്മാരെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേക കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോ ഇത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല ദൈവം മക്കളെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ നമുക്ക് പിന്നത്തേതിൽ ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയമായി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒത്തിരി സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒത്തിരി അന
അനുഭവിച്ച് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊരു അനുഭവമാണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നീ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ചില സമയത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ അഡ്വഞ്ചർ മൂവി കാണുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോ ഈ യോഹന്നാന പോസ്തലൻ കണ്ട പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പാട് എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതെന്നാ അതൊരു അഡ്വഞ്ചർ മൂവി പോലെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലേക്ക് സ്വർഗം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നയിക്കും പലരും ഇന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഞെരങ്ങുന്നവർ അൻപത് മിനിറ്റും അഞ്ചു മണിക്കൂറും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് സ്വർഗം നമ്മളെ മാറ്റും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം എന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന യാഗപീഠത്തെ അഴിച്ചു പണിതിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർമ്മേലിന്റെ പർവ്വത തിങ്കൽ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇടിഞ്ഞു കിടന്നതായിരുന്നു അത് പഴകിയതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്തകളും ഇന്ന് സ്വർഗം അതിനെ എല്ലാം മാറ്റി പല ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന പ്രാർത്ഥനാ പീഠങ്ങളും ഇന്ന് സ്വർഗം പുതുക്കിപ്പണത് അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു പ്രത്യേക കൃപ സ്വർഗം പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ യാഗപീഠങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ മേൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബിലും സൂമിലുമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന്റെ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനാ മണ്ഡലത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക റിലീസ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനാ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ കെട്ടുകളെയും ഇരുട്ടിന്റെ അവകാശങ്ങളെയും ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ എല്ലാം ഇന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ പുതുക്കി പണിയുകയാണ് കർത്താവ് എല്ലാ കുറവുകളും മാറട്ടെ എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാ വിധമായ മടുപ്പുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ പ്രത്യേക അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെറുത്തു കിടക്കുന്ന ബോറടിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയും വലിച്ചു പറിച്ചു കളഞ്ഞ് ഒരു പുത്തൻ അടിസ്ഥാനമിട്ട് കർത്താവെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ യാഗപീഠത്തെ ഞങ്ങൾ പുതുക്കി പണിത് അപ്പന്റെ കരത്തിലേക്ക് തരികയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതിന്റെ അനുഭവം ഈ നിമിഷം മുതൽ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ മേൽ അടിയന്റെ മേലും വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനത്തെന്നവനായ യേശു തമ്പുരാന്റെ നാമത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അമേൻ 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 ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ലാലച്ചൻ ബാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുമല്ലോ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സവിസ്തരം ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നിയുക്തനായ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രിയ സന്തോഷപ്രദനെ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവദാസനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല രാത്രി സമയത്തിനായി ഞങ്ങളിതിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടി വന്നതായ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനവും സൂക്ഷിപ്പും ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനായി ഞങ്ങളിതിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ പകലിൽ ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ കൃപ നൽകി തന്നു ഈ രാത്രിയിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിരസനിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്ത് ഓർത്ത് ഞങ്ങളിതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വചനത്തിൽ നാഴമായ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ അതിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പഠിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട പോലെ ഗ്രാഹ്യം നൽകി അവിടെ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാനാത്മാവിൽ
അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിനും ശക്തീകരിച്ച് നിദാസിനോട് വരപ്പെടുത്തുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ പുത്തൻ ഉണർവും പുതിയ ശുശ്രൂഷയോട് ഭരമേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം കൃതാവ് ഈ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ കൃതാവിന് വേണ്ടി ഇരിഞ്ഞ് ശോഭിക്കുന്ന ഒരു തീപ്പന്തമായി തീർക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൃപ തോന്നിയത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ദാസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കഴിവുകൾക്കായ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സൂമിൽ കൂടി ഈ മീഡിയയിൽ കൂടി കേട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൗതിക ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അതാതിൻ്റെതായ സുലഭത നൽകി അനുഭവി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥയായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃതാവ് അലക്സ് പാസ്റ്റർ കുടുംബമായ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അവരെ വേഗം അടങ്ങി വരുവാൻ നീ ഇവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നിരദാസിനെ നിരകരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് ഭരമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത്രത്തോളം വളരെ ചാതുര്യത്തോടെ നിറവോടെ സംസാരിപ്പാൻ നിരദാസിനെ ആത്മാവിൽ അതരങ്ങളെയും വിലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം താൽക്കാലികമായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന യാചന കേട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു യേ സുരക്ഷകൻ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു പിതാവെ കേൾക്കണമേ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യവും സൂക്ഷിപ്പും പരിപാലനവും നമ്മോടും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും വിശേഷാൽ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന വചനത്തോടും ദേവദാസിനോടും ഇന്നുമെന്തേക്കും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ അറക്കം